Ons is nu bij hierdie krafstasie waar hulle allemaal die kabels steel die in Parijs. Het nou gereel dat ons nou maar als publiek kom schoonmaken, want die municipaliteit is niet daartoe in staat nie. Hier is daarom nou al een stuk schoon gemaakt, recht, want dit is omdat die mensen al hierdie diewe hier en tussen hierdie bosse wegkryp, wordt hier nou schoon gemaakt dat de mens kan zien wat hier aangaan. Wat ons nou hier zien gebeur, is die mensen van gras en blaar, al hulle hoedietjes en mannenkracht, wat nou hier schoon maakt waar hier die kabel loopt. Hulle probeer hierdie wegkrijplekke van hierdie diewe wat hierdie kabel steel, dat die mens dit kan stopzet. We staan hier aan die ooste kant, maar as ons kyk na hierdie bosse, en dit is die wegkrijplek waar hierdie mannen sit en wacht wat ons kabels kom steel. As ek so kyk, lyk my hier so inlooppaaikie ergens heen. Hier is het deurlooppad, as jy kan sien, ek stap nou bietje op weg van die, krag, van die krachtstasie af, en daar leidt Tamahoele. Nou, aan die andere kant is hulle bezig om skoon te maak. Hier is een pad wat hier voorbij loopt, maar hy is tamelijk dag by bos hier in hierdie kant. Hier kan ons sien waar hulle nou die laatste keer gesteel het. Maak nou hier, die mense maak nou hier skoon. En die tafel gaan hier waarschijnlijk af zo. Ek sta nou hier op die treinspoor wat hier deur loop. Wel, wat nie meer in gebruik is nie, maar die laatste was lijkt my hier. Je kan nou sien waar het nou recht gemaakt en toegegooi is. En hierdie kabel loop nou hier. Hierdie gaan alles schoon gemaakt word. Dat de sekuriteit makkelijk hier kan aankom en dat hierdie plek opgepast kan word. Dat zal ook aan het einde van die dag heel waarschijnlijk door privaat mense gedoen moet word. Want municipaliteit is niet bevoegd daartoe nie. Hulle het nie die, die breinkracht, mentaliteit of wil om dit te doen nie. So alles hierdie wordt nou schoon gemaakt door privaat initiatief mensen van die publiek wat dit doen uit hulle eie sak nadat hulle al reeds verdienste betaal het. Nou hierdie aksie was geïnitieer, het was geïnitieerd by Karin van een from Syf in Natwe en conjunction with Braam, with mo mooi Parijs and we try to get the public involved but it looks like a public in Parijs only wants to get they not prepared to get. I know People say, yeah, but I pay my, for my services. We know we don't get the services. And we're going to not get any other services, but do it ourselves. And that's the only way out I can see. And he's Karin with all her missionaries from Saif Natwe. She do it also on her own cost. All these things are on her own cost. So from here, it was a schoon, great area, schoon gemaakt. And that is where the guards have to stay in while guarding this place. I think this is disgusting. Absolutely disgusting from this municipality of us to do that to the people who have to work for them. I'm talking now to the security. There's a light there that's supposed to lit up the area where this cable is stolen all the time. That light is dead. For months the security is asking, please give us some light. Is that true, sir? How long is it now that you're asking for that light? Of a month, is so that thing dead? And since that light is dead now, that's when this stealing is start happening now. Eh? So our problem is here also. What part of the problem is? No they not there is no light that can shine, and that's all. That's also needed to help alleviate this problem. Get some uh, a spotlight or a spray light up here, so that this where this cable is going. This municipality. I've spoken to one of their guys here. And I said, the municipality hasn't got any money. Hey, if you haven't got money for a bulb, one bulb, how sad is that? And so we have to work to get our quality and strength to try to get so the people can see what they are going to do and what they are going to do. Here is 5 to 2 people. Karin is here. Bram and Brendan have so a little bit of water brought. There is Karin in the background. I'm going to be a little bit with them. Let us hear what is the plan. Met wat, wat hier nou gaan gebeur. Karin wil ek nou gaan interview. But, she is full of sweat, so she first want to put some lipstick on. What a lady. Morgen Ian, ja. Syfning Watte het toen nou maar net maandagochtend na die kabel vir die veelste keer weer gesteel is. Besluit dat ons hierdie area moet ontbos. Het die hele klomp van die gemeenskap opgedaag. Um, 
ik denk dat kan nog zoveel so opdag. Ons geef maar kans dier die dag. Maar ik denk als ons hierdie geontbos het, dan kan hy ou hier deur rij en dan kan enige iemand bietjie patrolie kom ry. En ons kan bietjie ligte hier opsit en dan kan ons hierdie kiem smoer. Ehm um, en mens gaan ons nie terug laat 'n slang jou elke keer pik nie. Iwers kap jy sy kop af. Um, ek dink dis al wat ek te sê het en ek sê baie baie dankie vir elke ene. Ek sien hier is iemand van 'n blaar tuindienste in Brames hier so en elke werker wat opgedaag het en elke persoon wat 'n skenking gemaak het om hierdie moontlik te maak. En dan daag ek die ander besighede in die dorp uit om te kom vandag. Die hele dag lê nog voor hierse groot stuk werk wat ons moet doen. Ja, baie dankie. Ehm um, hierdie inisiatief is deur Karin geloods van ehm um, Saifnu Wati. Sy het so 2 maande terug aanvanklik al vir my gevra met die eerste probleem wat hier was dat ons hier moet kom oopsnui. Ons het net nie daar toe gekom op daai stadium nie. Hierdie week verlede week toe vra sy my weer en ehm um, ja, ons het toe besluit vandag is die dag en nou is ons hier om hier oop te maak en skoon te maak sodat ons kan probeer om hierdie dilemma van kabeldiefstal te beperk so ver as moontlik. Ja, ons is dankbaar vir almal wat hier betrokke is volgend en elkeen wat 'n span mense gebring het. Ek dink nou maar dan ehm Gras en Tuin en 'n paar ander Brendan die langs ons wat sy manne gebring het, Paul wat hier is en dan ook 'n man hier ondersteun en so is hier 'n hele paar ander eh individue wat werkers betaal om vandag hier te wees. Ons sê vir hulle almal baie dankie vir die ondersteuning en die bydraes wat julle maak. Uh, dit is uh, ja dit is goed Die gedagte hier van uh, Ian is dat hierdie hele area wat hierdie kabel loop oop te maak en skoon te maak sodat dit in die toekomst nie so maklik is om hierdie die ehm uh, diefstalle te pleeg nie en dan ook om die sekuriteitsdienste te kry om hier te beweeg en te kan presies sien wat gebeur in hierdie omgewing. Dit is eintlik maar waar oor dit gaan op hierdie stadium. So as ons kan sien is dit tamlik oop na hier rondom. Ons gaan sy het nou toestemming gekry dat ons aan die binnekant ook maar vir namens die munisipaliteit hulle krasstasie al daai bosse en goeders haal dat die sekuriteit tenminste kan sien wat aangaan. En dit lyk so maar al klaar baie beter is oop hier om die krasstasie privaat inisiatief syf nou na 2 en hier we can see a big area has been cleaned around the station at least now we can see what's going on around it there we can see huge area cleaned by our by safe natwe in moi parais and the people who came to help them we want to th thank everybody that came and help especially those people with all their uh, equipment their workers we want to thank uh, all the people who contributed some people came and brought some petrol and some people Brendan Willifier and Brown water and drinks for the people Granny Spy the lady thank you very much for the food for the workers that you sponsored thank you so much for all the people who contributed it looks better now for the next step to see if we can get this place secured with some lights we'll probably have to find somewhere between our um, private sector we'll see what we can do about that one because as we can see i don't think the municipality will do anything about it